Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Lekrošet Monik. Dnes som si pre vás pripravila videonávod na háčkovaný sveter oceán. Ide o jednoduchý projekt, nakoľko vzor nie je náročný a opakuje sa stále len jeden riadok. Budete potrebovať vedieť, ako uháčkovať základné očko, reťazkové očko, pevné očko a dlhý stĺpik. Všetko sú to základné prvky háčkovania, ktoré nájdete u mňa v zozname Škola háčkovania. Veľkosť a aj dĺžku si môžete prispôsobiť podľa potreby. Ja som použila 100% mercerizovanú bavlnu, tak je sveter vhodný nielen pod kabát, ale aj do teplých dní. Sveter je teda vhodný nielen na šaty, k rifliam, ale aj vás môže sprevádzať na dovolenke k plavkám. Môžete však použiť aj iné zloženie priadze v rovnakej hrúbke. V pravom hornom rohu sa prekliknete k návodu, ako si vybrať priadzu. Avšak mercerizovaná bavlna je príjemnejšia na nosenie a ľahšie sa udržuje. Začíname zadným dielom od vrchnej časti, na vrchnú časť naháčkujeme dva predné diely a potom prihačkujeme rukávy. Následne si bočné časti zošijeme. Vo videonávode háčkujem veľkosť ML a rozmery sú nasledovné. Dĺžka 95 cm, šírka 55 cm, dĺžka rukáva 35 cm. Ako som spomenula, veľkosť dĺžku si môžete prispôsobiť podľa potreby. Rozpis na iné veľkosti nájdete u mňa na stránke www.lekrošetmonik.com Takže vyberte si vhodnú priadzu a šup sa do háčkovania. Nezabudnite sa mi pochváliť, som zvedavá na vaše kúsky. Budeme potrebovať priadzu. Ja som si vybrala takúto priadzu, je to 100% mercerizovaná bavlna od Lekrošet Monik z rady Harmonik. Je to trojnitka, čiže sa skladá z troch nitiek. Odporúčaný háčik je 2,5 až 4 mm. Hrúbka priadze je dvojka Fine alebo Sport Baby. Toto je 300 g klpko s návinom 800 m. Spotreba pre túto veľko sú približne 3 klpka. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 5 mm, aby bol vzor ľahký a vzdušný, následne nožnice a ihlu na zapracovanie. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a tri reťazkové očka. Jeden, dva, tri. Urobíme dlhý stĺpik do prvého reťazkového očka. Vytvorili sme si takýto oblúčik. Ideme ďalej znovu tri reťazkové očka a dlhý stĺpik do prvého reťazkového očka. Máme druhý oblúčik. Abo krúžok 1, 2. A znovu tri reťazkové očka. Dlhý stĺpik do prvého reťazkového očka. Máme tretí. A takto budeme pokračovať ďalej. Robíme zadnú časť a zadná časť, zadný diel Potrebujeme pre túto veľkosť 27 týchto oblúčikov. Takže pokračujeme ďalej a robíme oblúčiky. 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik do prvého reťazkového očka. Už mám 4, takže pokračujeme. Raz, dva, tri, dlhý stĺpik. Takže mám 27 oblúčikov. Ideme robiť vzor. Vzor je vlastne násobkom čísla 2 plus 1. Preto máme 27 oblúčikov, lebo 26 je násobkom čísla 2 plus 1 oblúčik je 27. Čiže základný vzor, ktorý ideme robiť, je vlastne násobkom čísla 2, čiže 2 oblúčiky plus 1. Takže otočíme. Do tohto prvého vlastne toho oblúčika, ideme na prvý riadok, do tohto prvého oblúčika urobíme pevné očko. Tri reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do toho istého oblúčika alebo reťazkového priestoru. Do ďalšieho reťazkového priestoru urobíme 4 dlhé stĺpiky, 
jeden, dva, tri, štyri. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého oblúčika, alebo teda reťazkového priestoru. Do ďalšieho reťazkového priestoru, alebo toho oblúčika, urobíme dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. Čiže takto zatiaľ. Toto je náš vzor. 4 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik a V. Čiže túto časť, tieto dva oblúčiky budeme stále opakovať. To znamená ďalší oblúčik alebo reťazkový priestor, 4 dlhé stĺpiky, 1, 2, 3, 4, 2 reťazkové očka a dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. Do ďalšieho reťazkového priestoru pôjde V. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. A zase ďalšie V, ďalšie V, ďalší oblúčik, alebo teda reťazkový priestor. 4 dlhé stĺpiky, raz, dva, tri, štyri. Dve reťazkové očka a dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru, alebo teda oblúčika, krúžku. A do ďalšieho oblúčika pôjde V. Čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. Čiže takto nám to bude vyzerať. Čiže tu máme vlastne cez dva oblúčiky vzor, cez dva oblúčiky vzor, cez dva oblúčiky vzor a takto pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Čiže robíme do tých oblúčikov alebo roťazkových priestorov a striedame 4 dlhé stĺpiky, 2 roťazkové očka, dlhý stĺpik a do ďalšieho oblúčika alebo do roťazkového priestoru V. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa na konci. Dlhý stĺpik. No a prišli sme na koniec, máme tu posledný oblúčik a do tohto posledného oblúčika urobíme len dva dlhé stĺpiky. Jeden, dva. Čiže takisto ako sme začínali, že sme mali na začiatku v prvom oblúčiku dva dlhé stĺpiky, tak aj tu na konci máme dva dlhé stĺpiky. A vzor sme opakovali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 krát. A na začiatku ešte máme jeden oblúčik. Ideme na druhý riadok. Tri reťazkové očka, ktoré nám nahradzajú prvý dlhý stĺpik. A do toho istého očka, do toho prvého dlhého stĺpika z predošleho riadku, tiež ešte jeden dlhý stĺpik. Čiže vždy budeme mať na začiatku takto dva dlhé stĺpiky. Teraz tu máme tento dvojreťazkový priestor. Do toho dvojreťazkového priestoru urobíme štyri dlhé stĺpiky. Tri. Štyri. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. Teraz toto všetko preskočíme a máme tu V a do V urobíme tiež V. Čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. A znovu, toto je náš vzor, ktorý budeme stále opakovať. Takže máme dvojreťazkový priestor. Do dvojreťazkového priestoru robíme stále štyri dlhé stĺpiky. Raz... 2, 3, 4, dve reťazkové očka a dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. Do V robíme vždy V. Čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. Takto nám to vyzerá. Čiže V nad V, 
a tu vlastne robíme do tých reťazkových priestorov 4 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik. 4 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik. Čiže pokračujeme takto ďalej. Dvojreťazkový priestor, 4 dlhé stĺpiky, 3, 4, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru a V pôjde do V. Čiže toto všetko preskakujeme a do V ide V. Dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa na konci. Raz. 2, 3, 4, 2 reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. A pozor, prišli sme na koniec. Tieto 4 dlhé stĺpiky preskočíme, takisto preskočíme ďalší dlhý stĺpik. A tu na vrch 3. reťazkového očka urobíme 2 dlhé stĺpiky, čiže do toho posledného očka. Na vrch 3. reťazkového očka 2 dlhé stĺpiky. Stĺpiky. Pretože takisto sme začali. Začínali sme do prvého očka. Tu dva dlhé stĺpiky. Takisto do posledného očka dva dlhé stĺpiky. Takže máme už aj druhý riadok hotový. Ďalej budeme pokračovať rovnako. Čiže budeme stále dokola opakovať riadok 2. A pre túto veľkosť si urobíme 63 riadkov alebo teda podľa potreby. Takže pokračujeme ďalej a opakujeme stále riadok 2. Ak máme 63 riadkov hotových, prídeme na koniec, ukončíme, zašijeme koniec. Licová strana je vlastne prvý riadok a posledný riadok. Áno, čiže tie dlhé stĺpiky vlastne z tej prednej strany, to je licová strana. Čiže tak, ako sme začínali tu prvým riadkom, Čiže toto je lícová strana. Ideme si urobiť predný diel. Predný diel nám budeme háčkovať vlastne oproti tomu základu tých oblúčikov. Čiže do týchto oblúčikov budeme háčkovať. Čiže nemusíme nič zošívať. A predný diel, toto mám už takto hotové, bude cez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11 oblúčikov. Áno, čiže to bude predný diel. Vzor tam budeme mať teda opakovať 1, 2, 3, 4, 5 krát budeme opakovať vzor. Čiže to je predný diel. Budeme začínať takisto z licovej strany. To je jedna strana. Medzi predným dielom vynecháme 3 krát vzor 1, 2, 2. Trikrát vzor vynecháme. Čiže to je jeden oblúčik, druhý, tretí, štvrtý, piatý oblúčik. A ukážeme si teda, ako tie predné diely na tejto druhej strane. Čiže do tohto oblúčika ideme si nadviazať priadzu. Alebo teda do prvého oblúčika, keď budeme robiť tú právú stranu. Normálne cez základné očko. A presne takisto, ako sme robili prvý riadok, budeme robiť aj tu na prvý riadok. To znamená, tri reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do toho istého reťazkového priestoru. A ideme do ďalšieho reťazkového priestoru a tam pojde ten vzor. Čiže štyri dlhé stĺpiky. Raz, dva, tri, štyri. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik. A tu, kde sme mali vlastne V, tak aj na druhú stranu, na prednom dieli, pôjde do tohto oblúčika, alebo krúžku, alebo reťazkového priestoru, pôjde V. A znovu do ďalšieho oblúčika, alebo teda reťazkového priestoru, štyri dlhé stĺpiky, dve reťazkové očka, dlhý stĺpik, a tam, kde máme V, tiež pôjde V. Čiže robíme predné diely. Predné diely máme cez 11 oblúčikov. 2, 3, 
4. Medzi prednými dielmi sme vynechali 5 oblúčikov. 1, 2, 3, 4, 5. A robíme presne oproti. Robíme presne tak isto, ako sme robili vlastne prvý riadok na zadnom dieli. Tak isto robíme aj predný diel. 2, 3, 4. Raz, 2. Zlý stĺpik. Večko. Raz. Raz, dva, dlhý stĺpík. A prišli sme na koniec. Máme tu posledný oblúčik. Do toho pôjdu dva dlhé stĺpíky. Jeden, dva. Čiže to je prvý riadok. Ideme na druhý riadok. Tri reťazkové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpík. A tiež tento druhý riadok robíme presne takisto, ako sme robili druhý riadok na zadnom dieli. To znamená dlhý stĺpík hneď do prvého očka. A ideme dvojreťazkový priestor, 4 dlhé stĺpiky, 2, 3, 4, dve reťazkové očka, dlhý stĺpik. Tam, kde máme V, robíme V. A znovu. Raz, dva, tri, štyri. Tvereťazkové očka. Dlhý stĺpik. A tam, kde máme V, ide V. Takže pokračujeme. A tu som zabudla. Takže musím aj ja párať. Dlhý stĺpik. Takže robím teda ten druhý riadok. No a prišli sme na koniec, na vrch tretieho, čiže toto všetko preskakujeme na vrch tretieho reťazkového očka. Dva dlhé stĺpiky. Takže mám už aj druhý riadok hotový. A znovu budeme pokračovať ďalej rovnakým spôsobom. Takže tento druhý riadok budeme stále opakovať dokola. Čiže takto nám vyzerá ten spoj. Tu máme tie odkiaľ vychádzame. Čiže pokračujeme ďalej, opakujeme riadok 2 na prednom dieli a takisto urobíme 63 riadkov aj tu, takisto ako sme robili na zadnom dieli, alebo teda dĺžku si urobíte podľa potreby. Čiže predný diel, jedna strana, vynecháme 5 oblúčikov, druhá strana. Takže pokračujeme ďalej, opakujeme stále druhý riadok a robíme 63 riadkov. Ak máme 63 riadkov hotových na prednom dieli, prídeme na koniec, ukončíme, zašijeme koniec. Čiže urobíme si predné diely. Teraz keď sa na to takto pozrieme, takže vieme, že toto je teda licová, licová časť, licová strana, čiže odtiaľ to sme začínali. Takže toto mám predný diel, zadný diel. Tuto mám vrch pleco. Čiže takto. Takže tu máme spoj. Ideme si označiť rukavy. A ideme. Narátame si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, čiže okolo 16. riadku, tu, 
dáme značkovač na jednu stranu a takisto aj na druhú stranu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Čiže mám na jednej strane v 16. riadku, na druhej strane v 16. riadku mám značkovať, čiže toto tu bude rukav. Ak by ste ho mali úzky, že ho chcete širší, pridajte si ešte o 4 riadky, alebo keď chcete uši, tak si uberte o 4 riadky. A ideme nadpojiť priadzu. Priadzu nadpojíme cez základné očko, tu kde máme značkovač, z lícovej strany. Čiže tu mám lícovú stranu, tuto odtiaľto sme začínali, čiže z lícovej strany nadpájam priadzu prevlečiem tri reťazkové očka, nahradzajú prvý dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do toho istého, vlastne okolo toho istého dlhého stĺpika. Budem to volať reťazkové priestory tiež, je to jednoduchšie. Je to vlastne krajný dlhý stĺpik. Čiže tu začíname. Teraz tento riadok preskočíme a okolo ďalšieho, toho krajného dlhého stĺpika, urobíme normálne vzor. Čiže 1, 2, 3, 4, dve reťazkové očka, dlhý stĺpik do toho istého priestoru. A znovu riadok vynecháme, okolo ďalšieho toho krajného dlhého stĺpika, čiže do tohto priestoru urobíme V. Reťazkové očko, dlhý stĺpik. A znovu riadok vynecháme, okolo ďalšieho pôjde normálne vzor. Raz, dva, tri, štyri, dve reťazkové očka, dlhý stĺpik. A znovu riadok vynecháme, okolo ďalšieho dlhého stĺpika V. A takto pokračujeme ďalej. Riadok vynecháme 1, 2, 3, 4, 1, 2, dlhý stĺpik. Riadok vynecháme V. Riadok vynecháme tlhý stĺpik. Raz, dva, tri, štyri. Reťazkové očka, dlhý stĺpik. A pozor, prišli sme sem, tu kde máme spoj. Čiže tento riadok vynecháme a tu, ako sme mali ten vlastne prvý oblúčik, odkiaľ sme vychádzali, do toho urobíme V. No a pokračujeme na druhej strane, znovu riadok vynecháme a pokračujeme ďalej so vzorom. 1, 2, 3, 4... Reťazkové očka, dlhý stĺpik. Čiže tu máme V v tom vlastne v tom oblúčiku, v tom krúžku. No a pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne k značkovaču. Riadok vynecháme. No a tu sme prišli na koniec, riadok vynecháme a tu, tu kde máme značkovať, čiže okolo toho dlhého stĺpika pôjdu dva dlhé stĺpiky. Jeden, dva. Takže, prvý riadok na rukáve máme hotový. 
vzor tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krát vzor. Ďalej pokračujeme normálne so vzorom, čiže len opakujeme riadky, normálne, ak sme naučení, ako vieme vzor a rukav si urobíte podľa potreby, ako potrebujete, ja urobím 23 riadkov. Takže 3 reťazkové očka otočím a normálne pokračujeme ďalej so vzorom. Robíme vzor, robíme si rukav, ja robím 23 riadkov. Raz. No a prišli sme na koniec, takže na rukave mám hotových 23 riadkov. Zabudla som povedať, že robím nepárne riadky kvôli tomu, aby nám vyšiel vlastne posledný riadok, aby bol z licovej strany, áno? Čiže posledný riadok vlastne prvý a posledný riadok robíme z licovej strany. Takže mám 23 riadkov hotových, priadu nestriham. Zložíme si to dohromady, ideme to vlastne tú bočnú časť, bočnú stranu, rukáva aj vlastne celého toho svetra ideme to zhačkovať licová strana ide dovnútra čiže licová strana ide dovnútra budeme to obhačkovať alebo spolu zhačkovať po uh, rubovej strane takže máme to zložené teraz tu do tohto očka na vrch tretieho reťazkového očka vložím háčik Priadzu zoberiem, prevlečiem reťazkové očko a budeme robiť, budeme spájať tieto krajné dlhé stĺpiky dvomi krátkými stĺpikmi. Čiže ideme okolo jednej strany, druhej strany, jeden krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik. A zase krajné tieto dlhé stĺpiky z jednej strany, z druhej strany a Okolo urobíme dva krátke slpiky. Čiže takto si to zháčkujeme. A zase ďalší riadok, krajný dlhý slpik. A okolo nich dva krátke slpiky. Takže len takýmto spôsobom si to celé vlastne zháčkujeme. Takže pokračujeme ďalej. No a prišli sme sem, kde sme vlastne nadpájali rukav. Ideme, čiže rukav mám zhačkovaný a pokračujeme ďalej bočnú stranu. Ideme zhačkovať a takisto len pokračujeme a budeme vlastne len okolo tých krajných dlhých stĺpikov robiť po dva krátke stĺpiky. Ak by sa vám to ťahalo, Čiže ak príliš sťahujete, tak ľudne môžete dá podávať aj po tri krátke, dlhé, krátke, po tri krátke stĺpiky. Buď tri, alebo dva. Čiže pekne, rovnomerne si to treba zháčkovať, aby sa vám to nenaťahovalo, aby ste to nemali príliš voľné. To už musíte podľa seba. Takže len pokračujem ďalej. Čiže tu mi končí ruka a pokračujem bočnou stranou. Takže pokračujeme. No a prišli sme na koniec. Jeden, dva. A ešte urobíme aj krátky stĺpik. Vlastne tu na vrch tých dlhých stĺpikov. Alebo teda toho tretieho reťazkového očka. Tiež krátky stĺpik. Ukončíme, pozašívame konce. Čiže takto nám vyzerá vnútorná strana, takto nám vyzerá vonkajšia strana. Ideme si ešte obháčkovať otvor, čiže toto je vlastne predná, predný diel, toto je posledný riadok, je to, toto je licová strana. Ak ste si nechali dlhšiu priadzu, tu na, na konci môžete len nadviazať a budete vlastne pokračovať 
tou priacou alebo jednoducho cez základné očko pripojíte priacu hneď sem na vrch tohto krajného dlho stĺpika. Takže ja si priacu nadpojím. Ako nadpojiť priacu nájdete v rubrike Rady a nápady. Takže priazu nadpájame na vrch vlastne tohto posledného dlhého stĺpika. Začínam na prednom dieli na pravej strane, z licovej strany. Čiže tu si len takto prevlečiem a ideme. Tri retiaskové očka nahradzajú prvý dlhý stĺpik. Dlhý stĺpik do toho istého očka. A budeme... Riadok preskočím okolo ďalšieho, vlastne toho krajného dlhého stĺpika. Urobíme vzor. Raz, dva, tri, štyri. Dve reťazkové očka, dlhý stĺpik. Znovu riadok preskočíme okolo ďalšieho dlhého stĺpika. Z ďalšieho riadku pôjde V. Čiže prakticky robíme to isté, ako sme robili rúkav. Riadok preskočím a do ďalšieho ide normálne vzor. Takže len pokračujeme ďalej, robíme do každého druhého riadku. Čiže jeden riadok preskakujeme. Raz, dva, dlhý stĺpik. Čiže takto a pokračujeme ďalej. No a pozor, prišli sme na vrch. Tu vlastne máme nadpájali sme predný diel, tuto máme zadný diel. Tu vám musí výsť tak, že vlastne do tohto vlastne toho oblúčika začiatočného vám výjde V. To znamená, ak by ste mali hociakú dĺžku a výjde vám, že máte tú V, tak tu si spravte ešte vlastne tento vzor, aby zase do tohto oblúčika ste spravili V. Čiže tak, aby vám to vyšlo, sem musí ísť V. Takže... Tu riadok tento preskakujem, čiže tu som urobila vzor, tento preskakujem, ale tu mi vychádza do toho oblúčika V. Čiže ešte raz, ak by vám to nevyšlo, čiže máte viacej riadkov alebo máte menej riadkov, tak ak tu máte V, tak do tohto si urobte ešte vzor a V spravte do tohto krúžku, do toho oblúčika. Takže ja pokračujem normálne ďalej, tu urobím V. A teraz robím z tejto strany, čiže zadný diel, robím do týchto oblúčikov normálne vzor. Jeden, dva, tri, štyri, raz, dva. A prejdem si vlastne celý ten zadný diel. No a znovu, vlastne prešla som si teda zadný diel, tu mám raz, dva, trikrát vzor. Znovu V pôjde do tohto oblúčika, kde sme vlastne nadpájali predný diel. Tu pôjde mi to V. A ďalej pokračujeme na druhej strane, rovnako ako sme robili vlastne ten pravý predný diel, tak urobíme aj ľavý predný diel. A taktiež ja vynechávam vlastne tento dlhý stĺpik tu a idem až okolo tohto ďalšieho a robím vzor. Ale ak vám to vlastne tie riadky, ak ste to robili tu na tejto strane, že ste robili vzor ešte tu do tohto posledného dlhého stĺpika, toho krajného dlhého stĺpika, tak aj tu si spravte do tohto vlastne prvého krajného dlhého stĺpika tiež vzor a pokračujte ďalej, aby vám to pekne vyšlo, aby vám sedel vzor. Takže ja vlastne tento prvý Preskakujem a idem až do tohto ďalšieho a robím normálne, ďalej pokračujem so vzorom. Raz, kde mi to páda. Raz, dva, tri, štyri a pokračujeme ďalej. Čiže zase preskakujeme jeden riadok a robíme okolo krajných dlhých stĺpikov. Čiže tento preskočím, 
kde ho mám, tu je. A večko. Takže pokračujeme a vidíme sa na konci. Na posledný krát vzor. Raz, dva, tri, štyri. Tve reťazkové očka. Dlhý stĺpík. A pozor, tento krajiny vlastne vynecháme, ale na vrch tretieho reťazkového očka ešte urobíme dva dlhé stĺpíky. Takisto musíme skončiť, ako sme začínali. Čiže mám prvý riadok. Hotový. Ak chcete, teraz môžete ukončiť, zašiť koniec a máte hotovo, alebo si môžete pridať riadkov podľa potreby. Čiže ja idem pokračovať ďalej. Čiže len normálne tri reťazkové očka otočím, dlhý stĺpik do toho istého očka a pokračujem ďalej so vzorom. Urobte si vlastne toto lemovanie podľa potreby, ako chcete. Keď budete mať hotový, vlastne toto lemovanie potom ukončiť, zašiť konce. Samozrejme, treba končiť nepárnym riadkom, čiže ja idem robiť druhý riadok, keď chcem, tak spravím 3, alebo 5, alebo 7, aby sme vlastne končili lícovou stranou. Takže len pokračujte ďalej podľa potreby. No a prišli sme na koniec do posledného očka ešte dva dlhé stĺpiky. Takže urobila som 7 riadkov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ukončíme. Zašijeme koniec. Následne stačí už len zafixovať tvár. Môžete použiť mokrú fixáciu, suchú fixáciu podľa potreby a podľa priadze. Takže hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Tak tiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania a lekrošet Monik neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku, Instagrame a aj na Vero. A nezabudnite sa mi pochváliť svojimi kúskami prostredníctvom sociálnych sietí. Už teraz sa teším. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!